എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ വെള്ളീച്ച തുടങ്ങിയ നീരുറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ എന്നെന്തൊക്കെയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഓടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പേര് ഒരുപാട് സീഡ്സ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് മണ്ടിരി ശൽക്ക കീടങ്ങൾ ഇലപ്പൻ വെള്ളീച്ച തുടങ്ങിയ നീര് ഉറ്റി കുടിക്കുന്ന ഈ കീടങ്ങൾക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വെർട്ടിസീലിയം മിശ്രിതമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് വെർട്ടിസീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അത്ര വിലയൊന്നും വരുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമാണ് ഇത് ഇതിന് അമ്പത് രൂപയുടെ അടുത്തേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ പൊടി രൂപത്തിലുള്ളതാണ് ഇത് ലായിനി രൂപത്തിലുള്ള നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നവർ അങ്ങനെ വാങ്ങാം അപ്പോൾ ലായന രൂപത്തിൽ എത്ര എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതും പൊടി രൂപത്തിൽ എത്ര എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതും ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിലക്കടല എണ്ണയാണ് കപ്പലണ്ടി എണ്ണ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ലിറ്ററായിട്ടാണ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലിറ്റർ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്കത് ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം പൊട്ടിച്ചൊരു കുപ്പിയിലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ആവണക്കെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ആവണക്കെണ്ണ ചെറിയ കുപ്പികളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഞാൻ ആവണക്കെണ്ണ മുന്നേ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുടി കിളിർക്കാനായിട്ട് കൊട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ അത് പരറ്റാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം വാങ്ങിയതാണ് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടിച്ച ശർക്കരയാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് അളവൊക്കെ ഞാനിത് എടുക്കണ സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടിസീലയും അതുപോലെ തന്നെ ആവണക്കെണ്ണയും നിലക്കടല എണ്ണയും ശർക്കരയും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെർട്ടിസീലി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതായത് വെർട്ടിസീലി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത് ഗ്രാമാണ് അതിലും കൂടരുത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഇരുപത് ഗ്രാം വെർട്ടിസീലിയം നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഇത് തൂക്കി നോക്കിയിരുന്നു അന്നേരം എനിക്ക് കണ്ടു ഈ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അളവിൽ ഇത്ര അളവാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്പൂണ് വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത്ര എടുക്കുക അതാണ് ഇരുപത് ഗ്രാം എന്ന് പറയണത് അത് ഞാനിവിടെ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ പോയിട്ട് തൂക്കി നോക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് പറയണത് ഇത് ഇരുപത് ഗ്രാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള വെർട്ടിസീലിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അഞ്ച് മില്ലി ലിറ്ററാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്കുള്ള അളവാണ് പറയണത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വെർട്ടിസീലിയം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മില്ലിയും ഇതേപോലെ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ഗ്രാമും വെർട്ടിസീലിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കവറിൽ എടുത്ത് അടച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു കുപ്പിയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യപ്രദം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൊള്ളണതും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റണതായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴയ പാത്രം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളവും അതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളവും കൊള്ളണതായിട്ടുള്ള അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇരുപത് ഗ്രാം വെർട്ടിസീലിയം അത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിൽ പുറമെ നമ്മൾ ഇരുപത് ഗ്രാം വെർട്ടിസീലയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആവണക്കെണ്ണയും വേണം നിലക്കടലയും എണ്ണയും വേണം അത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് എം എൽ ആണ് അഞ്ച് എം എൽ ആവണക്കെണ്ണയും അഞ്ച് എം എൽ നിലക്കടല എണ്ണയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് മില്ലി പാത്രം ഉണ്ടാവും വലുത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പ് സിറപ്പും ഇതൊക്കെ വാങ്ങണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മില്ലി പാത്രം കിട്ടും അതിലിങ്ങനെ ഒരളവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിലത്തെ അളവിൽ അഞ്ച് എം എൽ അത് ഞാൻ
അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ കാലത്ത് നേരത്തെ ഇത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് വൈകിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം കലക്കി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് തെളിച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്നുകിൽ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകിയിട്ട് ഈ ഏതെങ്കിലും ഈ രണ്ട് നേരത്ത് മാത്രമാണ് ചെടികൾക്ക് ഇത് തെളിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് നാളെ കാലത്താണ് എടുത്ത് നോക്കണത് അപ്പം നമ്മളിത് അടച്ച് കറക്റ്റാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലോ പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ നമ്മുടെ വെർട്ടിസിയിലെ മിശ്രിതം കറക്റ്റായിരിക്കണത് അതൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് കറക്റ്റായി അടി മാത്രം ആ അടിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു കുപ്പിയിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെടികൾക്കൊക്കെ തെളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് കാലത്ത് നേരത്തെ ഞാനിത് കുപ്പിയിലോട്ട് മാറ്റി ചെടികൾക്കൊക്കെ അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ തെളിച്ചു കൊടുക്കണേന്നും കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ വെള്ളം അളന്നിട്ട് ആ കുപ്പിയിലോട്ടാണ് ഞാനിത് ഒഴിക്കുന്നത് ഈ കുപ്പിയാണ് ഞാൻ സ്പ്രെയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ കടകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് മരുന്നൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ കുപ്പികളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പ്രെയർ ഈ സംഭവം അതിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അത് പല കളറിലും പല രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് വലിയ വില കൊടുത്തിട്ട് വലിയ സ്പ്രെയറൊക്കെ വാങ്ങാം പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കേടാവും ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറുനാൾ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇരുപത് രൂപയല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കേടായാലും പിന്നീട് അത് മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെർട്ടിസിയിലെ മിശ്രിതം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയിലോട്ട് മാറ്റാം ഇളക്കാതെ വേണമിട്ട് ഒഴിക്കാൻ ആ അടി എടുക്കരുത് ആ തെളി മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക അടി ഏകദേശം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം എങ്കിലും ലിറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കണ്ടാലറിയാം ഞാനപ്പോൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ച് അത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ അടി വേറെ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട ഈ തെളി നമ്മൾ കുപ്പിയിലോട്ട് മാറ്റി ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെടികളിൽ തെളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുളക് ചെടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് കൊച്ച് ചെടിയാണ് എങ്കിലും അത് നിറയെ പൂത്ത് മുളകൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി പക്ഷേ അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുകളിലത്തെ ഇലയൊക്കെ നോക്കണ സമയത്ത് അതിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ള കളറോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളിയിച്ചു എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇല ചുരുളുകൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അന്നേരമാണ് മനസ്സിലായത് ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ഇലയുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഇലകളിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അത് നീരൂറ്റി കുടിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇലകളെയും അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെടികളുടെ ഇലകളും എല്ലാം ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വെള്ള കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വെള്ളിയിച്ച ണ്ട് ഇത് ആ ചെടിയെ നശിപ്പിക്കും അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ എന്ത് നീക്കുമായിട്ട് നശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു വെള്ളീച്ച പലർക്കും ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇലകളുടെ അടിയിലൊക്കെ ഒരു വെള്ള സാധനം പൊടി പോലെ എന്നുള്ളത് ആ പൊടി പോലെ കാണുന്ന വെള്ള സാധനത്തിനാണ് വെള്ളീച്ച എന്ന് പറയുക ഇത് ചെടിയുടെ നീരൊക്കെ ഊറ്റി കുടിച്ചിട്ട് അത് അങ്ങ് തന്നെ അതിനെ നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല മണ്ടരി എഫിഡുകൾ ശൽക്ക കീടങ്ങൾ മിലി ബാഗ് ഇലപ്പൻ ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും ഈ വെട്ടി സീരിയൽ ആയതിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് തെളിക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ചെടിയുമ്പോൾ മാത്രം തെളിച്ചാൽ പോരാ ഓരോ ഇലയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് നശിച്ചു പോകുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യണ പോലെ ഓരോ ഇലയും പിടിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊരിക്കലും കെമിക്കലല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദോഷമില്ല എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ കൈ കഴുകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈകൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് എല്ലാ ചെടികളുടെയും അടിയിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചെടിയും അതായത് നനച്ചു കൊടുക്കണം മഴ പെയ്ത് നിൽക്കണ പോലെയുള്ളൊരു അവസ്ഥ വേണം അതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ചെടിയുടെയും ഇപ്പം നമുക്കിത് വന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട ഇത് നല്ലതാണ് ഇതൊരു കെമിക്കൽ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ചെടികൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ദിന മല്ലി ചീര ഇതിനൊന്നും അടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചെടികൾക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം
പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വഴുതന കയ്പ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാം ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ കാണും അതൊരു തരം ശൽക്ക കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവമാണ് അപ്പോൾ അതിനും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മരുന്ന് അടിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എലേമ കൊണ്ടു ഇതിൽ അത്ര അധികം വന്നിട്ടില്ല ചില എലേമ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വരയും ഡിസൈനൊക്കെ പോലെ നമുക്ക് കാണും നല്ല ഭംഗിയിൽ അത് ഈ ശൽക്ക കീടങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവമാണ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നു നമ്മൾ പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വഴുതന ഒടിഞ്ഞു പോണു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് മിശ്രിതം അതുപോലെ തന്നെ പയറിനെ ബാധിക്കുന്ന മുഞ്ഞ എന്നൊരു അസുഖം ഉണ്ടല്ലോ അതിനും അതത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കി അടിക്കേണ്ടതാണ് വിത്തിനായിട്ട് കവർ അയച്ചു തരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വിത്തുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പലർക്കും കിട്ടാൻ സ്വല്പം വൈകിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടു ദിവസം വൈകിയാണ് ഞാൻ വിത്തുകളൊക്കെ അയച്ചത് അപ്പം ദയവായി എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അമരപ്പയറിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് വിത്തുകൾ കുറേ പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് കണ്ടു ഇതാണ് ബീൻസ് പയർ ഇത് കണ്ടു ബീൻസ് ഉണ്ടായി നിൽക്കണത് ചെറിയൊരു ചെടിമ പോലും നാലഞ്ച് ബീൻസ് ഉണ്ടായത് കണ്ടു അത് ബീൻസ് പയറിൻ്റെ വിത്താണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്യണം രണ്ടോ മൂന്നോ ൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കിത് ഭാവി ഇങ്ങനെ ചെടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ മീറ്റർ പയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് മീറ്റർ പയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ വിത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പലർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു ചെടിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് മണ്ണിൽ മുട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ചെറിയ ചെടിയാണ് അത്ര ഉയരം വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കായ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് ദയവായി നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തരണം നമ്മുടെ രമാദേവ് ടീച്ചർ നമുക്ക് വീണ്ടും മരവെണ്ടയുടെ വിത്തുകൾ ഒരുപാട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും വിത്തുകൾ അയച്ചു കൊടുത്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ മുന്നേ കിട്ടാത്തവ ഒന്നും കൂടെ കവറുകൾ അയച്ചു തന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അയച്ചു തരുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കെ രാജേന്ദ്രൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള വിത്തുകളാണ് അദ്ദേഹം മൂന്നാല് തരം വിത്തുകൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് പരിചയപ്പെടുത്താം നിത്യവഴുതനയുടെ വിത്തും അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്ന വെണ്ടയുടെ വിത്ത് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ക്ഷമ ഫ്രൂട്ടാണ് അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിത്യവഴുതന ഇതിലൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചത് അന്ന് ചുവന്ന വെണ്ട അതും അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെണ്ടകൾ പരസ്പരം മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എല്ലാം ഒരേ കളറാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെയുള്ളത് ഇതിൽ വെള്ളരി വിത്ത് പോലെ തോന്നും പക്ഷേ വെള്ളരി അല്ല കേട്ടോ ഇത് ക്ഷമ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും അതായത് മത്തങ്ങയുടെ പോലെയുള്ള ഒരു യെല്ലോ കളർ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിത്തും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് നിഷിജ അഷ്റഫാണ് നിഷിജ അഷ്റഫു അതെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് വിത്തുകൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് വ്യത്യസ്തമായ മൂന്നാല് തരം മുളകുകൾ ഇനിയും ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് മുളകുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ആവണ സമയത്ത് അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് നിഷിജ നമുക്കതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് പയറുകളും അതെ അതുപോലെ പൊട്ടുവെള്ളരി ഇതൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അടിപൊളി പേഷൻ ഫ്രൂട്ട് അതെ നമ്മുടെ അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യത്യസ്ത തരം പേഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് വെള്ള വഴുതന വിത്താണ് അത് മുട്ടയുടെ ഒക്കെ കളർ പോലെയുള്ള നല്ല വലിയ ഉണ്ട വെള്ള വഴുതന വിത്താണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ വിത്തുകളൊക്കെ തിരിച്ച് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇതിലില്ല ഈ കവറിലില്ല അദ്ദേഹം അയച്ചിരുന്ന കവറിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുറേ പേരുള്ളതുകൊണ്ട് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ
നന്ദി പറയാണ് ഇത് മാത്രമല്ലാട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് വിത്തുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഒരുപാട് വലിയൊരു വീഡിയോ ആയി മാറും അത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒത്തിരി ബോറടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് കാണിക്കാം ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിത്തുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ വിത്തുകൾ അയക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിത്തുകൾ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടാം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വിത്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള നിഷിജ അഷ്റഫ് നമുക്ക് പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസും അത് നമുക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതാണ് അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ദയവായി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്